。你们陆总这样有多久了？一个多钟头了，时间静止了一样。但是我们……你瞧不醉了。陆总啊，啊来了。柠檬，帮我招待一下陆总，我去换个衣服。啊，石总，那个我刚想起来，我约了乐会的刘总。我得先走了。有时候不想跟一个人扯上关系，那光躲是没有用的。反正不该有关系的，迟早都会散的。那不该散的呢？你就算躲到天涯海角，也没用。这就是人跟人的宿命。你当年还是我们校队的 MVP 呢，还拿了校级联赛的冠军，决赛那个压哨三分球就是你投的。那个比赛你也去看了？当然了。<笑>我记得那是个客场，全场被嘘，一直被压着打。是，当时我就觉得裁判太偏心了，我当时看着可生气了。现在想想啊，这种不公平真的是司空见惯。但那时候啊，我就憋着一股劲儿，不服，不想认输。那你有没有想过，最后那个球要是没有投进去呢？实话跟你说啊，没有。不知道为什么，我那时候就有一种强烈的预感，那个球啊，我一定能投进，这场比赛我一定能拿下来。记得吗？你送我 CD 里面有这首。当时那张 CD 里，我最喜欢的就是这首歌。我也是。从那个时候，我开始把我所有的时间和精力花在工作上面。我想尽快的做出成绩来，我想证明我自己。事实证明，我也做到了。这些年，我一直没有在谈好感情，甚至。我觉得我已经不相信爱情了，直到我又遇到了你。每次看到你的时候，我都会想起那个曾经的我。那个时候的我，会相信很多东西，会愿意相信。这个世界上的美好和纯真，会相信那些最初的梦想一定会有实现的一天。谢谢你帮我找回来爱的能力。你要是真找不着北啊，哥们儿帮你找找方向啊。咱们做空人快答好不好？这可是有心理依据的。二选一，预备，开始。投资还是购物？投资。击剑还是游泳？击剑。柠檬还是梦姐？柠。姐。柠姐，柠姐是谁？柠檬的姐姐呀。哎，这个不算，幼稚。我觉得吧，你还是把内心的真实想法早点告诉梦姐，还为时不晚啊！不行，他刚刚才把情绪缓过来。我，哎，到底是谁幼稚啊？你真的把自己当成报恩童子了？你能分得清你对梦姐到底是真的喜欢还是心情吗？其实你心里明白。就是嘴上不承认，你看看你这张脸，愁的跟花卷似的。就你这么跟梦姐相处，你觉得你们会开心吗？啊？我跟你说。
责令，不练了。哎哎，你状态不好，我是真的有话要对你说。那请你言简意赅。我喜欢你。我一直让你回来给我做秘书，那是因为搞战略合作，处处给你唱反调。那是因为我在意你，我不想离开你。陆总，你现在说这话是什么意思啊？我得把我心里话跟你说了。要不然我会后悔。事实上，我已经后悔了。我有男朋友了。你有男朋友是你的事儿，我喜欢你是我的事儿，这不是一码事儿。那我们就管好我们各自的事儿。我已经有男朋友了，请你自重。所以我们错过了，是吗？是。你的心里装着。这幅画一直都在我这儿，如果你们需要它去作证的话，我愿意帮忙。哎，干嘛、啊？谢谢。刚才梦洁已经说过了。这声谢谢。好，我收到了。浙北前两天下大暴雨，莫开山好几个地方都山泥滑坡。我听说你在山上真有点风景不佳。你不希望柠檬跟他在一起吗？他爱跟谁在一起就跟谁在一起，跟我没什么关系。真是好老板，对以前员工还这么上心，难得。应该的。你是在给他追求你的机会吗？什么叫我给他追求机会啊？他们这些富二代想什么我最清楚了。他们追求人手段就是无孔不入，你这么单纯，你根本就不知道。你，你不信任他，你也不信任我。你叫我，叫我怎么信任你？